అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లెట్స్ లోన్ హోలిస్టికలీ సమగ్రంగా నేర్చుకుందాం మనం టెట్కమ్ టీఆర్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ బిట్స్ని ఆల్రెడీ ఒక త్రీ వీడియోస్లో త్రీ పేపర్స్లో ఇచ్చినటువంటి బిట్స్ని డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు ట్వంటీ నైన్ వన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎస్ ఎస్ వన్ పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ బిట్స్ని డిస్కస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటి ప్రశ్న నాలుగు మీటర్ల పొడవు మరియు మూడు మీటర్ల వెడల్పు కలిగిన గదిలో ఒక బాలుడు ఒక మూల నుండి మరొక మూలకు వికర్ణంగా కదిలిన ఆ బాలుడు కదిలిన దూరం మనకి నాలుగు మీటర్ల పొడవు మూడు మీటర్ల వెడల్పు అని ఇచ్చారు సో ఇది డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది పై దగ్గర స్థిరం వచ్చినట్లయితే ఇది సమ్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు నాలుగు మీటర్ల పొడవు మూడు మీటర్ల వెడల్పు అనుకుందాం వికరణంగా కదలడు అంటే వికరణం అంటే ఇదే కదా వికరణం అంటే ఇదే కదా సో ఆ బాల్డ్ కదలిన దూరం అంట అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనుకుంటే మనకి సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హైపోటెన్ స్క్వేర్ సో అది మనకు తెలుసు కదా సో సైడ్ ఎంత ఒక సైడ్ ఎంత ఫోర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఎంత సిక్స్టీన్ ఇంకో సైడ్ ఎంత త్రీ త్రీ స్క్వేర్ ఎంత నైన్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది హైపోటెన్ స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే మనకు కావాల్సిన సైడ్ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ అంత ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు హైపోటెన్ స్క్వేర్ మరి హైపోటెన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది ఇటు పక్క వస్తే ఏమవుతుంది రూట్ అవుతుంది సో రూట్ అయితే రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంత ఫైవ్ సో మనకు ఆన్సర్ ఎంత అండి ఈ డిస్టెన్స్ అంతా వికరణంగా కదలుతుంది డిస్టెన్స్ ఫైవ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బలుబులో ఫిలమెంట్ సాధారణంగా సన్నగా పొడవుగా ఉండుటకు కారణం ఏంటి బలుబులో ఫిలమెంట్ అంటే తిన్నిగా లాంగ్గా ఉండడానికి కారణం ఏంటండి మనకి అసలు ఒక వైరు బలుబ బలుబులో ఫిలమెంట్ పక్కన పెడితే ఒక వైరు సన్నంగా ఉంటుందంటే సన్నంగా ఉంటుందంటే అర్థం ఏంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వలేవు సో ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతేనే కదా కరెంటు కరెంట్ అనేది ఉత్పత్తి కరెంట్ అనేది ఉంది అని అర్థం అంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వకపోతే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది అక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఆపే ఆపేయడం కదా నిరోధకం అంటే నిరోధం అంటే అదే కదా రెసిస్టెన్స్ అంటే సన్నంగా ఉండడం వల్ల ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వలేవు సో అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం అంటే ఫిలమెంట్ యొక్క నిరోధకం పెంచుటకు అనేది మనం నార్మల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు బట్ మనకి ఒక ఫిజిక్స్ వేలో చెప్పాలంటే ఒక ఫార్ములా ఉంది దీనికి అదేంటంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ అంటే దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా రెసిస్టెన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా రెసిస్టెన్సీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంగ్త్ అంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంటే అదే ఏరియా అనేది పెరుగుతుంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది లెంగ్ లెంగ్త్ అనేది పెరుగుతుంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది ఏరియా పెరుగుతుంటే ఏమవుతుందండి రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది లెంగ్త్ పెరుగుతుంటే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఏరియాను రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇన్వర్సిటీ ప్రపోర్షనల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి పెరిగితే ఒకటి తగ్గుతుంది లెంగ్త్ను రెసిస్టెన్స్ అనేవి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి పెరిగితే రెండోది కూడా ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ సన్నంగా ఉంది అన్నాడు అంటే ఏరియా అనేది తక్కువగా ఉంది అప్పుడు ఖచ్చితంగా దే ఏది పెరుగుతుంది రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది అలాగే పొడవుగా ఉంది అన్నాడు అంటే లెంగ్త్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అప్పుడు ఖచ్చితంగా రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది సో దేనికోసం అల్టిమేట్గా ఫిలమెంట్ యొక్క నిరోధకం పెంచుటకు సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పరావర్తన ధ్వని శ్రోతకు జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ కంటే తక్కువ కాలంలో నిజ ధ్వనితో కలిసి వినబడితే అది ఏంటి ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం మాట్లాడినటువంటి ఏదైతే ధ్వని మనం చేస్తామో ఆ యొక్క ధ్వని ఏదైనా స్థల ఏదైనా తలానికి తగిలి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదండి కాంతి వల్లే అది కూడా ధ్వని కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఈ రిఫ్లెక్షన్ అనేది జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ కంటే తొందరగా అయిపోయి మనకు నిజ ధ్వనితో కలిసి వినిపి వినిపించేస్తుంది అప్పుడు అంటే మనం మాట్లాడేటువంటి ధ్వనితో కలిసి వినిపించేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుహలోకి వెళ్ళాం గుహలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఒకటి మాట్లాడితే వెంటనే మన మాట్లాడిన మాట మరలా మనకు వినబడుతుంది సో దాన్ని ఏమంటారో అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ 
ఇక్కడ దాన్ని ప్రతినాదం నాదం ప్రతినాదం అంటారన్నమాట సో ప్రతినాదం అంటే అదే జీరో పాయింట్ ఒక సెకండ్ కంటే తక్కువ కాలవ్యవధిలో మళ్ళీ మనకు వినబడిపోతుంది కదా సో అదే జీరో పాయింట్ ఒక సెకండ్ కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే అప్పుడు దాన్ని ప్రతిధ్వని అంటారు మనకి లైట్లో రిఫ్లెక్షన్ ఎలాగైతే ఉంటుందో ప్రతిబింబం ఎలాగైతే ఉంటుందో ఇక్కడ ప్రతిధ్వని ఎలాగమాట సో జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ కంటే ఎక్కువ కాలం అయితే ప్రతిధ్వని తక్కువ కాలం అయితే ప్రతినాదం మరి అతిధ్వని లేదా అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్ పరాశ్వర ధ్వని ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్ ఇవంటి ఏంటి మనకి ధ్వని అంటే వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అని మనకు తెలుసు ఈ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఒక సెకండ్ కాలంలో ఎంత మూవ్ అవుతున్నాయి ఎన్ని మూవ్ అవుతున్నాయి వ్యూవర్స్ అనేవి దాన్ని బట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది చెప్తాం పౌనపుణ్యం చెప్తాం ఈ పౌనపుణ్యం అనేది ట్వంటీ హెడ్జెడ్ కంటే హెడ్జ్ కంటే తక్కువ ఉంటే వాటిని ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్ అంటాం పరాశ్వర ధ్వని అంటమాట అదే ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్నే అతి ధ్వని లేదా అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్ అంటాం మనం ఈ ట్వంటీ హెడ్జెడ్ నుండి ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జెడ్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సౌండ్స్ని మనం వినగలుగుతాం అనమాట సో ఆడుబుల్ రేంజ్ అనేది ట్వంటీ హెడ్జెడ్ నుండి ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జెడ్ వరకు మనకు ఉంటుంది సో అకార్డింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంబులెన్స్ ముందు భాగాన ఇలా కుడి ఎడమకి ఇలా రాసి ఉండడం ఉండుటలో ఇమిడి ఉన్న శాస్త్రీయ దృగ్ విషయం శాస్త్రీయ దృగ్ విషయం ఏంటి కుడి ఎడమకి రాసి ఉండడం ఇది ఎక్కడ మనకి గుర్తు రావాలంటే అసలు ఈ ఫోర్ కాన్సెప్ట్స్ పైన మనకు ఫస్ట్ ఐడియా అనేది ఉండాలి ఫస్ట్ చూద్దాం కాంతి వక్రీ భవనం అంటే ఏంటి రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి వక్రీ భవనం అంటే వంగడం సో వక్రీ భవనం అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వంగడం అన్నమాట కాంతి అనేది ఒక లైట్ అనేది ఒక మీడియం నుంచి ఒక మీడియంకి ప్రయాణించినప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ నుండి ఎయిర్కి ప్రయాణించినప్పుడు లేదా ఎయిర్ నుండి వాటర్గా ప్రయాణించినప్పుడు లేదా ఒక ఎయిర్లో బాగా ఎక్కువ సాంద్రత కలిగిన ఎయిర్ డెన్సర్ మీడియం అన్నమాట ఎక్కువ సాంద్రత కలిగిన ఎయిర్ నుంచి తక్కువ సాంద్రత కలిగిన ఎయిర్కి ప్రయాణించినప్పుడు సో ఇలా ఒక డెన్సర్ మీడియం నుండి రేరర్ మీడియంకి ప్రయాణించినప్పుడు లేదా రేరర్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియానికి ప్రయాణించినప్పుడు ఖచ్చితంగా కాంతి అనేది ఒక వంగి ప్రయాణిస్తుంది సో ఇటు ఈ యొక్క దృగ్విషయాన్ని మనం కాంతి వక్రీ భవనం అని రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అని అనడం జరుగుతుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ కాంతి పరావర్తనం అంటే ఏంటి కాంతి పరావర్తనం అంటే ఏదైనా సర్ఫేస్ పైన కాంతి పడినప్పుడు అది వెనక్కి మరలా వస్తుంది అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది దాన్నే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం సో అది ఈకో టైప్లో సౌండ్లో అయితే దాన్ని మనం ఈకో విధంగా అంటాను చూసారా సో అలా అన్నమాట ఇంకా కాంతి విక్షేపణం డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ డిస్పర్స్ డిస్పర్స్ అంటే ఏంటి స్కూల్ డిస్పర్స్ అంటాం మనకి ఎక్కడంటే ఏదైనా అసెంబ్లీ జరిగినప్పుడు డిస్పర్స్ అంటాం అంటే ఎవరి క్లాసులకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయింది అని విడిపోవడం అన్నమాట సో ఇక్కడ డిస్పర్స్ అంటే ఏంటండి కాంతిలో కాంతి వైట్ లైట్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ వైట్ లైట్ అనేది దాంట్లో ఉన్నటువంటి కలర్స్ కింద డిస్పర్స్ అవ్వడం స్ప్లిట్ అవ్వడం అన్నమాట విడిపోవడం వైట్ లైట్ అనేది సెవెన్ కలర్స్ కింద విడిపోయింది అనుకో అప్పుడు మనకి రెయిన్బో అనేది ఏర్పడుతుంది కదా సో అలా వైట్ లైట్లో ఉన్నటువంటి చాలా కలర్స్ ఉంటాయి వైట్ లైట్లో బట్ మనకు వైట్ లైటే కనబడుతుంది సో దానిలో ఉన్నటువంటి కలర్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అవ్వడం స్లిట్ అవ్వడం అయి మనం ఏమంటాం అంటే డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం ఇంకా స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఏంటంటే మనకి లైట్ అనేది ఒక రుజు మార్గుల్లో ప్రయాణిస్తుంది ఒక స్ట్రైట్ వేలో ప్రయాణిస్తుంది అన్నమాట ఈ స్ట్రైట్ లైన్లో ప్రయాణించినప్పుడు దాని మార్గంలో ఏమైనా అడ్డు అడ్డుగా తగిలితే పార్టికల్స్ ఏమైనా అడ్డుగా తగిలితే అప్పుడు అది దాని డైరెక్షన్ని మార్చుకుంటుంది అన్నమాట సో ఇలా డైరెక్షన్ మారడాన్ని స్కాటరింగ్ అంటాం మనకి స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ వల్ల మనకి ఏర్పడేటువంటి దృగ్విషయం ఏంటంటే ఆకాశం నీలి రంగులో మనకి కనపడడం నిజానికి ఆకాశం నీలి రంగులో ఉండదు బట్ మనకి ఆకాశం నీలి రంగులో కనపడడానికి కారణం ఏంటంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ ఈ యొక్క సన్ లైట్ ఆ పార్టికల్స్ తగిలి ఎక్కువగా స్కాటర్ అవ్వడమే దానికి కారణం ఇంకా మనకి ముఖ్యంగా రెయిన్బో ఏర్పడటలో ఉన్నటువంటి దానికి కారణం మెయిన్ కాంతి వక్రీ భవనం కా మనకి కాంతి పరావర్తనం ఏడు ఉంటుంది అలాగే కాంతి విక్షేపణం ఈ మూడు కూడా 
రెయిన్బో ఏర్పడటంలో మనకి ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ రిఫ్లెక్షన్లో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ మూడు కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తారు రైన్బో ఏర్పాట్లు అన్నమాట సో ఇక్కడ ఆంబులెన్స్ని ఇలా కుడి ఎడమకి రాయడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పేపర్ తీసుకుని అక్కడ నార్మల్గా ఆంబులెన్స్ అని రాసి ఆ పేపర్ని అర్ధం ముందు చూపెట్టండి అప్పుడు మీకు అర్ధంలో ఏమని కనిపిస్తుంది మనం రాసినటువంటి పేపర్లో ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన విధంగా అర్ధంలో కనిపిస్తుంది సో మీరు అలా కాకుండా క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన విధంగానే ఒక పేపర్లో రాసుకున్నట్లయితే మీరు అర్థం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే ఆంబులెన్స్ అని ఒక కరెక్ట్ వేలో అద్దంలో కనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా కనిపించడాన్ని పాశ్వ విలోమం అంటాం అన్నమాట అంటే లీటరల్ ఇన్వర్షన్ అంటాం ఇది ఎక్కువగా మనకి ప్లేన్ మిర్రర్స్లో మనం చూస్తాం కదా సో మ్యాక్సిమం అన్ని మిర్రర్స్లో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది సో దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి ఆంబులెన్స్ అనేది ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సైడ్ ఇవ్వాలి దానికి ఏదన్నా రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు సో ఎదర ఒక వాహనం వెళ్తున్నట్లయితే ఆంబులెన్స్ ఎదర వాడు రియల్ వ్యూ మిర్రర్లో అంటే రియల్ వ్యూ మిర్రర్ అంటే మనకి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఉంటుంది కదా ఆ యొక్క సైడ్ మిర్రర్ అనేది ఆ మిర్రర్లో వెనకాల ఏ వస్తున్నాయి అనేది చూస్తాడు చూసినప్పుడు దీనిపైన పేరు నార్మల్ వేలో రాసి ఉంటే ఆడికి క్వశ్చన్లు ఇచ్చిన విధంగా రియల్ వ్యూ మిర్రర్లో కనబడుతుంది సో అలా కనబడడం వల్ల అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది మనకి సైడ్ ఎవరు సో అదే అదే ఈ వేలో రాస్తే మనకి కరెక్ట్ వేలో రియల్ వ్యూ మిర్రర్లో మనకు కనబడే ఆస్కారం ఉంటుంది వెంటనే సైడ్ వేస్తారు ఆంబులెన్స్ అనేది వెళ్తుంది ప్రాణాన్ని బ్రతికిస్తుంది సో ఎందుకు కారణ దీని కారణంగా మనకి ఆంబులెన్స్లో ఇలా రాస్తారు అన్నమాట దీని దీంట్లో ఇమిడి ఉన్న సరే దృగ్విషయం ఏంటి కాంతి పరావర్తనం అన్నమాట ఈ కాంతి పరావర్తనం అనేది లేటరల్ ఇన్వర్షన్ని కలిగి ఉంటుంది సో అందుకు ఇది ఉంది సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక ఇనుప కడ్డీని ఐస్కాంతం దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ ఇనుప కడ్డీ ఏమవుతుంది అఫ్కోర్స్ ఇనుప కడ్డీ కాబట్టి అదొక ఐస్కాంత ఆకర్షణ పదార్థం కాబట్టి మనకి ఐస్కాంతం ఆకర్షించబడే పదార్థం కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా అయస్కాంతం రెండు ద్రువాలతో కూడా ఆకర్షింపబడుతుంది అనమాట అదే ఒక అయస్కాంతం అనుకోండి సేమ్ అయస్కాంతం అయితే ఒక సేమ్ ధ్రువాలు అయితే వికర్షించుకుంటే అదే అపోజిట్ ధ్రువాలు అయితే ఆకర్షించుకుంటాయి సో బట్ ఇక్కడ ఇనుప గడ్డి అనేది అయస్కాంతం కాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా రెండు ధ్రువాల చేత ఆకర్షింపబడుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో డబల్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ట్వంటీ టూ పార్టికల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కణాలు దేనికి సమానం అని అడుగుతున్నారు ప్రతి కో ప్రతి పేపర్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి త్రీ వీడియోస్లో ప్రతి పేపర్లో కూడా ఈ అవగాడ్రోడ్ నెంబర్కి సంబంధించి కానీ మూలకి సంబంధించి కానీ మాలిక్యులర్ వెయిట్కి సంబంధించి కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద బిట్స్ వస్తున్నాయి సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకు తెలుసు మోల్ అంటే ఏంటి వన్ మోల్ అంటే వన్ మోల్ అంటే ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో సిక్స్ పాయింట్ జీరో డబల్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ పార్టికల్స్ ఉంటాయి చూడండి మనకి వన్ మోల్ వన్ మోల్ అంటే ఎంత సిక్స్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ పాయింట్ జీరో డబల్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ మాట టెన్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే మళ్ళీ రాద్దాం ఇది వన్ వన్ ఎమ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ జీరో డబల్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ సో ఇక్కడ వన్ మోల్ అంటే ఇది బట్ ఇక్కడ టెన్ పవర్ ట్వంటీ టూ అని ఇచ్చాడు దీన్ని టెన్ ఎయిట్ మెట్లు టెన్ ఎయిట్ డివైడ్ చేయండి దీన్ని టెన్ ఎయిట్ డివైడ్ చేయండి అప్పుడు ఈ ఒక టెన్ ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ టెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక టెన్ పోతే ట్వంటీ టూ టెన్స్ మిగులుతాయి అంటే ఇది వస్తుంది కదా మన సమ్మలు ఇదే ఇచ్చారు అప్పుడు వన్ బై టెన్ అంటే అంత జీరో పాయింట్ వన్ కదా సో జీరో పాయింట్ వన్ మూల్ అన్నమాట సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏబిసిడి ద్రావణాల పిహెచ్ విలువలు వరుసగా రెండు ఐదు ఎనిమిది పదమూడు అయినా వీనిలో బలమైన ఆమ్లం ఏంటి పిహెచ్ వాల్యూస్ గురించి మనకి తెలియాలి పిహెచ్ స్కేల్లో సెవెన్ ఉంటే న్యూట్రల్ సెవెన్కి బిలో ఉంటే ఎస్డిక్ సెవెన్కి ఎబో ఉంటే బేసిక్ అని అందరికీ తెలుసు సో ఇక్కడ కూడా అది ఇచ్చాడు మనకి సెవెన్ బిలో ఏమున్నాయి టూ ఫైవ్ ఉన్నాయి టూ ఫైవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెవెన్ అనేది న్యూట్రల్ సెవెన్కి దగ్గరగా ఉన్నవి ఖచ్చితంగా వీక్ యాసిడ్ అవుతాయి సో వీక్ యాసిడ్ అవుతాయి అటుపక్క ఉంటే సెవెన్కి అబో దగ్గరగా ఉంటే వీక్ బేస్ అవుతాయి సెవెన్కి బిలో దగ్గరగా ఉంటే 
మనకి వీక్ యాసిడ్ అవుతాయి సో ఫైవ్ అనేది సెవెన్కి దగ్గరగా ఉన్నది కాబట్టి అది వీక్ అవుతుంది బట్ స్ట్రాంగ్ ఏమవుతుందంటే దూరంగా ఉన్నది టూ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి టూ అనేది దేనికి సంబంధించింది ఏ ఏ యొక్క పిహెచ్ విలువ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఈ చర్యలో ఏ వాయువు వెలువడదు ఏ వాయువు వెలువడదంట ఈ యొక్క ఏ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కదా ఆ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఒక ఆప్షన్లో ఏ వాయువు వెలువడదు మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తే జెడ్ అండ్ ప్లస్ ఎస్ టూ ఓకి శ్రేష్ఠు ఏమవుతుంది జెడ్ అండ్ ప్లస్ ఎస్ టూ ఓకి శ్రేష్ఠు మనకి ఏమవుతుందంటే జెడ్ అండ్ ఎస్ఓ ఫోర్ ప్లస్ హెచ్ టూ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందన్నమాట అంటే గ్యాస్ రిలీజ్ అయిందా హైడ్రోజన్ అనేది జెడ్ అండ్ ప్లస్ ఎస్ టూ ఎస్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ గివ్ శ్రేష్ఠు జెడ్ అండ్ ఎస్ఓ ఫోర్ ప్లస్ హెచ్ టూ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది హెచ్ టూ గ్యాస్ రిలీజ్ అయింది కానీ గ్యాస్ రిలీజ్ అవ్వకూడదు అన్నారు సో నెక్స్ట్ జెడ్ అండ్ ప్లస్ సియుఎస్ఓ ఫోర్ మనకి జెడ్ అండ్ ప్లస్ సియుఎస్ఓ ఫోర్ అంటే జెడ్ అండ్ ప్లస్ సియుఎస్ఓ ఫోర్ అది రియాక్షన్ ఏమవుతుందంటే జెడ్ అండ్ ఎస్ఓ ఫోర్ ప్లస్ సియు ఇక్కడ ఏ గ్యాస్ రిలీజ్ అయింది ఏ గ్యాస్ రిలీజ్ అవ్వలేదు ఇక్కడ మనకి జెడ్ అని కాకుండా ఎఫ్ఈ ఉన్నా సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ఈ అనే వస్తుంది ఎఫ్ఈఎస్ఓ ఫోర్ అని వస్తుంది అంతే ఎందుకంటే లాస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్లో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఈ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ ఏ రియాక్షన్ ఇది అంటారు ఏ రియాక్షన్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ ఏది డిస్ప్లేస్ అవుతుంది మనకి కాపర్ని జింక్ డిస్ప్లేస్ చేసేస్తుంది కాపర్ని జింక్ డిస్ప్లేస్ చేసింది ఎందుకంటే కాపర్ అనేది జింక్ కంటే లో రియాక్టివ్ జింక్ చాలా రియాక్టివ్ కాపర్ మీద పులిస్తే సో అందుకు ఇది అధికారం చాలా ఇస్తే దీన్ని పక్కకు తోసేసి ఎస్ఓ ఫోర్ పక్కన వచ్చి కూర్చుంటుంది అనమాట సో ఎఫ్ఈ కూడా అంతే సో ఇక్కడ ఏ వాయువు రిలీజ్ అవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రియాక్షన్ చూస్తే సియు సివో సిఏ సివో త్రీ సిఏ సివో త్రీ అంటే మనకు తెలిసిందే మనకి సిఏ సివో త్రీ గివ్ శ్రేష్ఠు సిఏఓ ప్లస్ సివో టూ సివో టూ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అయింది కదండి మరి గ్యాస్ రిలీజ్ అవ్వకూడదు అన్నాడు కదా సో ఇది కూడా కాదు నెక్స్ట్ పీబీ అనవో త్రీ పీబీ అనవో త్రీ ట్వైస్ వియోగ చర్య అంటే పీబీ అనవో త్రీని వియోగ చెందిస్తే ఏమవుతుంది పీబీఓ ప్లస్ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ ఓ టూ ఓ టూ గ్యాస్ రిలీజ్ అయింది కదండి గ్యాస్ రిలీజ్ అవ్వకూడదు అన్నాడు కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పొడిసొన్న నీటితో జరిపే చర్య ఒక ఒకసారి మీరు ఇంటి దగ్గర పొడి సొన్నం నీటితో కలిపి అప్పుడు ఒకసారి ఒక చెక్ చేయండి అది ఎలా ఉంది అది ఉష్ణం బయటకు వస్తుందా దాని నుంచి లేదా ఉష్ణాన్ని గ్రహిస్తుందా అది ఒకసారి టెస్ట్ చేయండి మీకు తెలిసిపోతుంది ఉష్ణం బయటికి రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట వేడిగా ఉంటుంది మనం టచ్ చేస్తే సో అది అందుకు అది ఉష్ణ మోచక సరియ ఎగ్జోదర్మిక్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ అంటే బయటికి కదా సో ఎగ్జోదర్మిక్ అంటే ఏంటంటే బయటికి రిలీజ్ చేయడం అనమాట ఉష్ణం అనేది సో అది ఉష్ణ మోచక సరియ దట్ ఈజ్ ఏన్ ఎగ్జోదర్మిక్ రియాక్షన్ అనమాట ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ఆ కరెక్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో సరైన జత ఏంటి అక్రలిక్ రయాన్ టెర్లన్ నైలాన్ మనకు అక్కర్లిక్ అంటే గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే ఒక నకిలి ఉన్ని మాట మనకు స్వెటర్స్ మ్యాక్సిమం ఉన్నితో తయారు చేస్తే ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతాయి కాబట్టి అక్కర్లిక్తో తయారు చేసేస్తారు ఒక నకిలి ఉన్ని మాట ఈ యొక్క అక్కర్లిక్ అనేది రేయాన్ అనేది ఏంటండి రేయాన్ అనేది ఒక కృత్రిమ పొట్టు ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ మాట అది ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ రేయాన్ అనేది సో అది కూడా కరెక్ట్ కాదు ఇంకా నైలాన్ అనేది అసలు కృత్రిమ పట్టిక నైలాన్కి సంబంధం లేదు నైలాన్ అనేది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ దారం ప్లాస్టిక్తో తయారవుతుంది కాబట్టి పాలీ అమైడ్స్తో తయారవుతుంది సో నైలాన్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రీ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్ పేరు అనమాట టెర్లిన్ అనేది ఒక పాలిస్టర్ సో ఎగ్జాక్ట్గా ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ సో ఇక్కడతో మనకి ఒక పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇచ్చినటువంటి బిట్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది మరొక పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ బిట్స్తో మరలా మరొక వీడియోలో మనం కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ